തമ്പുരാനെ വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്താല് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഈശോ മിശിഖായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വിഷയം അനേക മക്കൾ അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതും കുറെ നാളുകളായിട്ട് പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ അനേകം മാതാപിതാക്കൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് മിശ്ര വിവാഹം അനുവദനീയമാണോ അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിശ്ര വിവാഹം ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മതത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതം പ്രിയപ്പെടവരെ ഞാനിന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഇതെല്ലാം വച്ചുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പ്രിയപ്പെടവരെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതരുത് അതിന് ഒത്തിരിയേറെ അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് സ്വാധീനങ്ങളുണ്ട് ശക്തികളുണ്ട് സംരക്ഷണമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പോയാലാണ് ഒരു ജീവിതം അത് നല്ല പോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എനിക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് എന്നെ സേവിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും അച്ഛൻ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഏത് മതവിഭാഗത്തിലാണോ ആയിരിക്കുന്നത് ആ മതവിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ മതം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ കുടുംബവൃക്ഷം നമ്മുടെ കുലദൈവങ്ങൾ കൂതാശകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് വിട്ടിട്ട് അത് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കുക മനുഷ്യ മക്കൾക്ക് അസാധ്യമാണ് ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഒരു കുടുംബ വൃക്ഷത്തിലെ ഒരു ഇല മാത്രമാണ് ഒരു മതവിഭാഗത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൗദിക ശരീരത്തിലെ അവയവമാണ് അതിനാൽ തന്നെ എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് കൂതാശ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ പാരമ്പര്യം എൻ്റെ കുടുംബവൃക്ഷം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കും ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കും ഒരു വിവാഹത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒത്തിരിയേറെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് പല മക്കളും ഈ മിശ്ര വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ തിളപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് കാണിക്കും എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടീം വന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് കാണിക്കുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ജോലിയുണ്ട് സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് കാണിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മക്കൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒന്നൊന്നായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി മക്കളെ ഏത് വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തും അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അത് വരുമ്പോൾ കുടുംബക്കാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ഒരുത്തി കാരണമാണ് എൻ്റെ മോൻ്റെ ജീവിതം നശിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കൾക്ക് പ്രായമായി മക്കൾക്കൊരു വിശ്വാസ ജീവിതമില്ല അവർ ഏത് വിശ്വാസത്തിൽ വളരും അവർക്ക് കൂതാശ കൊടുക്കാൻ പറ്റണില്ല അതിന് സമ്മതിക്കത്തില്ല മാത്രമല്ല രണ്ട് കുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ വഴക്ക് അസ്വസ്ഥത ആകെപ്പാടെ തകർന്നടിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും ഗതി പിടിക്കണില്ല അത് സ്വാഭാവികമായ മറ്റു പല സ്വാധീനങ്ങൾ ജോലി അത് നശിച്ചു ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്താലും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല നിരാശയോടെ സങ്കടപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മക്കൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരടിസ്ഥാനമുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിയണം അതിൽ വളരണം അത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പടിയിറങ്ങിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാ മക്കളെ ആത്മീയതയുടെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാ കുലദൈവങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാനമായ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തെ പൊരുത്തം വേണം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ 
വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ജാതക പൊരുത്തം നോക്കും ഒരു പൊരുത്തം വേണം ആ പൊരുത്തത്തിലാണ് ഒരു കുടുംബജീവിതം വിവാഹ ജീവിതം ഐക്യപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കാർന്നോന്മാരും നമ്മളെ കന്വേഷിക്കും കുടുംബം എങ്ങനെയുണ്ട് പാരമ്പര്യം എങ്ങനെയുണ്ട് കൂതാശ ജീവിതം ഉണ്ടോ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെയാണ് ഒരുമാതിരി ബോധമുള്ളവൻ ജോലി ബിസിനസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെ എല്ലാം അന്വേഷിക്കും കാരണം പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം ആർക്കും അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്വാധീനമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കുടുംബവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം അല്ലാതെ ജോലിയുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തലമുറയില്ലേ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാകും ആ മക്കളെ എങ്ങനെ വളരും ഏത് കുടുംബവൃക്ഷത്തിൽ വളരും അതിനൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിശ്ര വിവാഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ മതത്തിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കളോട് കൃത്യമായി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഏഴാം അധ്യയത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വചനം അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ഈ മറ്റു മതവിഭാഗക്കാരുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പറയുകയാണ് അവരുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയോ അവരുടെ പുത്രിമാരെ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെയ്യരുത് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്നവനെയും ജീവിക്കുന്നവളെ സംബന്ധിച്ച് അവനും അവളും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ബാധ്യസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ കിട്ടിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നിന്നെ കെട്ടണം എന്നൊരു മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകന് ദൈവത്തിൻ്റെ മകൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ബിസിനസ് നടത്താം പക്ഷേ വിവാഹം എന്നുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിവാഹത്തിലേക്ക് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്നെ സ്വീകരിക്കാനോ എനിക്ക് കടന്നു വരാനോ പാടില്ല സാധ്യമല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരിയേറെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഏറെയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിപ്പോയി കിട്ടിയ എന്താ അവർ മനുഷ്യരല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിച്ച് പോയ അനേക മക്കൾ പിന്നീട് സങ്കടപ്പെട്ട് തെറ്റിപ്പോയി പറ്റിപ്പോയി മക്കളുടെ അവസ്ഥ വന്നു അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് പോകണ്ടേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്കൊന്നും ഒരു ദ്വീപ് പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കുടുംബമുണ്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് പാരമ്പര്യമുണ്ട് സഭയുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നേ ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകണ്ടേ എനിക്ക് ബന്ധുക്കളൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് കുടുംബം വേണ്ട അതൊക്കെ പറഞ്ഞാലൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചൂടിനും ഒരു തിളപ്പിനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടും പ്രായോഗികമായിട്ടും എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ദുഃഖിക്കുന്ന അനേകം മക്കളെ കാണേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അച്ഛനിപ്പോൾ മക്കളോട് പറയുക ദൈവം പറഞ്ഞ വചനം അനുസരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഖകരം എളുപ്പം ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ നെഹമയ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യയത്തിൽ നെഹമയ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ തിരുവചന ഭാഗത്തിൽ അവിടെ പറയുകയാണ് നെഹമയ പ്രവാചകൻ പ്രവാസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അതിജീവിച്ചുള്ള സംഭവമാണ് അത് പറയാണ് ഇക്കാലത്ത് അഷ്ദോദ് അമ്മോൻ മൊവാബ് എന്നീ
പകുതി പേരും അഷ്ടോദ് ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കണം പക്ഷേ അവിടെ മക്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് അഷ്ടോദ് ഭാഷയാണ് യൂതായുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐക്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മക്കൾ യൂതായുടെ ഭാഷ ദൈവ മക്കൾക്കൊരു ഭാഷയുണ്ട് അവരുടെ ഗുദാശ ജീവിതം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ ആത്മീയത ഒരു ഭാഷയാണ് ആ ഒരു ഭാഷയല്ല ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഭാഷ അറിയത്തേ ഇല്ല അതാണ് വേറെ പ്രശ്നം ഈ യൂതായുടെ ഭാഷ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഈ മക്കൾക്ക് അറിയത്തില്ല കണ്ടോ സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല താന്താങ്ങളുടെ ഭാഷ മാത്രമേ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മറ്റ് മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ഒരു മതത്തിലേക്ക് വന്ന് വിവാഹം ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം അവർക്ക് അവരുടേതായ ഭാഷയെ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഭാഷ അറിയത്തില്ല ഇനി മറ്റൊരു മേഖലയുണ്ട് അത് പിന്നീട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞോളാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ സംഭവം അതാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ നഹമിയെ പ്രവാചകം ചെയ്ത കാര്യം പറയാണ് ഞാൻ അവരോട് തർക്കിക്കുകയും അവരെ ശപിക്കുകയും ചിലരെ പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ടോ ഈ മിശ്ര വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ മക്കൾ ജനിച്ച് ഭാഷ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ മക്കൾ ആകെപ്പാടെ തകർന്ന് വിദേശികളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അന്യ മത സംസ്കാരത്തിൽ എന്ന പോലെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പ്രവാചകൻ ഒത്തിരിയേറെ അവരെ ശപിച്ചു അവരോട് തർക്കിച്ചു അവരെ ചിലരെ പ്രഹരിച്ചു മാത്രമല്ല അവരുടെ തലമുടി ഞാൻ വലിച്ചു പറച്ചു പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ മിശ്ര വിവാഹത്തിലൂടെ നശിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ അതുപോലെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് പറയാണ് അവരെ കൊണ്ട് ദൈവനാമത്തിൽ ശബ്ദം ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകുകയോ അവരുടെ പുത്രിമാരെ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരോ സ്വീകരിക്കുകയരുത് ഇസ്രായേൽ രാജാവായ സോളമൻ ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ നിമിത്തം പാപം ചെയ്തില്ലേ അവനെ പോലൊരു രാജാവ് ജനതകൾക്കിടയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു സോളമൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയാം സോളമൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ച് അനേകം ജാതീയ സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു അവന് വാർദ്ധകമായപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെ ആനയിച്ചു അങ്ങനെ സത്യദൈവത്തെ വിട്ട് ആ സോളമൻ എന്ന മഹാരാജാവ് ഇതുപോലെ ഒരു രാജാവ് വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവൻ പാപം ചെയ്ത് നശിച്ചു പോയി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ വരും തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് മതവിഭാഗത്തിലാണോ ആയിരിക്കുന്നത് ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മക്കളുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും വരും തലമുറയ്ക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് അഞ്ചാം അധ്യയത്തിൽ വളരെയേറെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ഉപമയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് സുഭാഷിതങ്ങൾ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യയത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം അവിടെ പറയാണ് നിൻ്റെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ ഉറവയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വെള്ളം കുടിക്കാവൂ കണ്ടോ നിനക്കൊരു കിണറുണ്ട് നിനക്കൊരു ഉറവയുണ്ട് ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാൻ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ബന്ധം പുലർത്താൻ മക്കൾ ജനിക്കാൻ കുടുംബത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ ദൈവം നിനക്കൊരു കിണർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉറവ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വെള്ളം കുടിക്കാവൂ നിന്റെ ഉറവകളെ മറുനാട്ടിലും നീരൊഴുക്കുകളെ തെരുവുകളിലും ഒഴുക്കിക്കളയുകയാണോ കണ്ടോ വേറെ പല സ്ഥലത്തും കൂടി ഒഴുക്കിക്കളയാ ഇന്ന് ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾ എന്താ പറയുക ക്രിസ്ത്യാനി മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ പിന്നെ മക്കൾ അറിയണം എന്താണ് മാമോദീസായിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള കുഞ്ഞ മാമോദീസായിലൂടെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞ കൂതാശകളിലൂടെ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച കുഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചൈതന്യമുള്ള കുഞ്ഞ ആ ഒരു ചൈതന്യം അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്രൈസ്തവ വിവാഹം ഇത്ര മക്കൾക്കറിയാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയും 
പുരുഷനും തമ്മിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സഖ്യം ഉളവാക്കുന്ന വിവാഹ ഉടമ്പടി അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്താൽ തന്നെ ദമ്പതികളുടെ നന്മയ്ക്കും സന്താനോൽപാദനത്തിനും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വീണ്ടും പറയാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഒരു കൂതാശയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അതാണ് കൂതാശ അതാണ് വിവാഹം എന്താണ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ട രണ്ട് മക്കളും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുന്ന കൂതാശയുടെ പൊരുത്തമുള്ള കൃപയുടെ പൊരുത്തമുള്ള ആ ഒരു ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഈ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഉടമ്പടിയെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു കൂതാശയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കൂതാശ എന്താണ് അദൃശ്യമായ പ്രസാദവരത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമായ അടയാളമാകുന്ന കൂതാശ അഭിഷേകം നൽകി ഒരു കാര്യം മക്കളെ ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും കഴിവ് കൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ആരോഗ്യം കൊണ്ടും ഈ കുടുംബജീവിതം വിവാഹ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വേണം അതാണ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൂതാശയിലൂടെ അദൃശ്യമായ ആദവരൻ നിറച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെന്ത് വേണം മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലായിരിക്കണം ഈ ഉടമ്പടി അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട മക്കൾ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ കൂതാശയുടെ ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ കൂതാശ വേണം എത്ര മക്കളെന്നറിയോ കൂതാശയില്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനെ കെട്ടി രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്ത് അതിൽ മക്കളുണ്ടായി ആ മക്കൾക്ക് പോലും കൂതാശ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ കൂതാശകളിലൂടെ ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ സ്വീകരിച്ച് ജീവിതം വളരണം മക്കളെ വളർത്തണം ഇന്ന് മക്കൾക്ക് മാമ ഇതുപോലെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് കൂതാശകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ മാമോദിസ മുക്കാൻ പറ്റാതെ അതേ കുർബാന കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഒത്തിരിയേറെ വേദനിക്കുന്ന അമ്മമാരെയും അപ്പന്മാരെയും കുടുംബങ്ങളെയും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റിയ ഒരു തിളപ്പിൽ ഇന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുക വേണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ പറ്റിപ്പോയി എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാ കുടുംബക്കാർ പറയാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ശരിക്കുമുള്ള ഒരു കുടുംബവും ഇത് അംഗീകരിക്കത്തില്ല ദൈവത്തെ അറിയുന്ന പാരമ്പര്യമുള്ള വിശ്വാസമുള്ള സ്വർഗം കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കൂതാശ കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ ഒരു മകനോ ഒരു മകളോ മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോ ആർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം അവർക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പൊ നിന്റെ മോൻ നീ പറയുന്ന നിന്റെ മോൻ നിന്റെ മോള് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിനക്ക് നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം നീ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ആയതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല മക്കളെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിർബന്ധിച്ചും ഒത്തിരി സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അമ്മച്ച് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവൾ എന്താണെങ്കിലും പോ കെട്ടിച്ചു തരാനാ പറയണേ ഞങ്ങളെങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ അവന് കെട്ടിച്ചു തരേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കി കൂതാശിയുടെ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ഇല്ല പാരമ്പര്യത്തിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ഇല്ല കുടുംബത്തിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു തരണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബങ്ങളും സഭയും വചനവും ദൈവവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിൻ്റെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ ഉറവയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വെള്ളം കുടിക്കാവൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വീണ്ടും പതിനേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സുഭാഷിതങ്ങൾ പുസ്തകം അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വചനം അവ നിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അന്യർക്ക് വേണ്ടിയാകാതെ നിൻ്റെ മക്കൾ അന്യർക്ക് വേണ്ടി ആകരുത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കട്ടെ അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഉറവ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ കൂതാശയുടെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയപ്പെട്ട മക്കൾ ആ ഒരു ഐക്യത്തിൽ ഈ കൂതാശയിലേക
പ്രവേശിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും നമ്മിലും നമ്മുടെ മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും തലമുറകളിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യണ്ടേ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പല പല രീതികളിൽ ഈ വിവാഹം ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാനലിലൊക്കെ വെച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഡിസ്പാരിറ്റി ഓഫ് കൾട്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്താൻ അനുമതി ഒരാൾ മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിൽ പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ആൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ ചില കോൺട്രാക്റ്റ് വയ്ക്കും എന്താണ് ഇവർക്കുണ്ടാവുന്ന മക്കളെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തിക്കൊള്ളാം പിന്നെ ഈ ആൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്താം പക്ഷെ അതൊരു കൂതാശയില്ല അതൊരു കൂതാശയല്ല ഡിസ്പാരിറ്റി ഓഫ് കൾട്ട് വച്ചിട്ട് പള്ളി വച്ചിട്ട് ഒരു വിവാഹം നടന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതൊരു കൂതാശയല്ല കൂതാശയാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ആയിരിക്കണം മാമോദീസ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിൽ വിവാഹം പള്ളി വച്ച് നടന്നാലും അതൊരു കൂതാശയല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അദൃശ്യമായ പ്രസാദപരത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമായ അടയാളമാകുന്ന കൂതാശയുടെ അഭിഷേകം കൃപ ഈ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല പിന്നെ പേരിന് നാട്ടുകാരെ മുമ്പിൽ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനും പള്ളിയിൽ വെച്ച് കെട്ടിയെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഒരു സംതൃപ്തി എന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അവിടെ കൂതാശയുടെ പിൻബലമില്ല മക്കളെ ഇനി വേറെ ചില ആൾക്കാർ പറയും അച്ഛാ മാമോയിസ മുക്കി കല്യാണം കഴിച്ച കുഴപ്പമുണ്ടോ കൗതാശികമാണ് നിയമപരമാണ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒരുത്തനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരുത്തിനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയോ റോമാക്കർക്ക് ലേഖനത്തിൽ ആറാം അധ്യയത്തിൽ പൗരസലിക പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം മാമോദീസ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഒരുത്തനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തിനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് തമ്പുരാനെ കളിപ്പിക്കരുത് കൂതാശകളെ അവഹേളിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാനാണ് മാമോദിസ അതിനോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയും ഇവിടെയും ഞാൻ പറയും ചില പ്രായോഗികമായിട്ട് കൂതാശ പോലെ കൂതാശയായിട്ട് കല്യാണ പള്ളി വെച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം പറഞ്ഞ വചനം എന്താണോ ആ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വചനത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ആ വചനത്തെ കണ്ണുപൊട്ടി വിശ്വസിച്ച് പാരമ്പര്യം സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ പണിയുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഒരുവന് ആയാസകരം എളുപ്പം ജീവിക്കാം ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും വെച്ചാൽ പറയാ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് കാണിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി തിരിച്ച പല മക്കളും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് ചങ്കു പൊട്ടി കരയണത് ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തെറ്റിപ്പോയ അച്ഛ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെ മക്കൾ ഒരു മക്കളെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വാ കുടുംബത്തിലൊരു ഐക്യം വേണം കുടുംബത്തിലൊരു പൊരുത്തം വേണം ചില പറയും ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം ജീവിക്കും ചുമ്മാ പറയണതാടേ കൊച്ച പറ്റത്തൊന്നുമില്ല നീ ഒരു മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ എത്ര നാൾ നിൻ്റെ വിശ്വാസം ജീവിക്കും അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ തന്നെ ആ വീടിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ആ കുലദൈവങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും നിൻ്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്താൻ പറ്റും നിൻ്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്താൻ പറ്റും നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി മറ്റൊരു വിശ്വാസം നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരൈക്യമില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഒരു പൊരുത്തം വേണം അതായത് പത്രോസിലിഖ ഈ ദമ്പതിമാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യയത്തിൽ ദമ്പതിമാരുടെ കടമകളെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴാമത്തെ വചനം ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്ന് ഏഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊത്ത് ജീവിക്കു
അവളോട് എന്താണ് ജീവദായകമായ കൃപയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശി രണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ ബഹുമാനത്തിലും ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഒന്നായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു തുല്യമായൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് അതാണ് പൊരുത്തെന്നൊക്കെ പറയണത് തുല്യത ഒന്നിൽ മാത്രമേ തുല്യതയുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാണ് മതപരമായിട്ട് ഒരു തുല്യതയില്ല പൊരുത്തമില്ല കുടുംബപരമായിട്ട് തുല്യതയില്ല പാരമ്പര്യമായിട്ട് തുല്യതയില്ല വിശ്വാസമായിട്ട് തുല്യതയില്ല പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ട് ഒരു പൊരുത്തമില്ല ആണ് പെണ്ണിൻ്റെ ശരീര പ്രകൃതി എന്ന വ്യത്യാസമാണ് മാനസികമായിട്ടും ഒരു പൊരുത്തമില്ല തുല്യതയില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഒന്നായിട്ട് പോകേണ്ടതിൻ്റെ പൊരുത്തം ക്രൈസ്തവമായ പൊരുത്തം ജീവദായകമായ കൃപയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശി ആണും പെണ്ണും ആ കൃപയുടെ പൊരുത്തത്തിൽ ഐക്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഒന്നായിത്തീരണം ആ കൃപയുടെ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് മക്കൾ ജനിക്കണം ആ കൃപയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇനി ചില ആൾക്കാർ പറയും ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ കെട്ടിയിട്ടും സമാധാനം ഉണ്ടോ കൃപയില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ആ കൃപ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവകൃപയിൽ ആ കൂതാശയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കൃപ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല പോലെ ഒരുങ്ങി കുംഭസാരിച്ച് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കുംഭസാരിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തമ്പുരാന്റെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിച്ചാൽ ആ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അല്ലാണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ കെട്ടിയതുകൊണ്ടും ജീവിതം ശരിയാകണമെന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ പൊരുത്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ അപ്പന്മാരുടെയും അമ്മമാരുടെയും കണ്ണുനീര് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് രാവും പകലും വേല ചെയ്ത് മക്കളെ വളർത്തി മോളെ വളർത്തി പ്രായമായി പഠനം കഴിഞ്ഞു അവൾ അനുസരിക്കാതെ തങ്ങളുടെ കുടുംബം വിട്ട് പാരമ്പര്യം വിട്ട് വചനം വിട്ട് കൂതാശ വിട്ട് ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ആ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെ കണ്ണീര് ഒരപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണീര് നിൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വീണാൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നിൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടാതെ പോകാൻ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹത്തിനൊക്കെ വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട് മക്കളെ സ്വാധീനമുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സഭയുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും വചനത്തിൻ്റെയും കൂതാശയുടെയും ഒക്കെ ഒരനുഗ്രഹം നമ്മൾ നിറച്ചെടുക്കണം അത് ആ നിറച്ചെടുക്കേണ്ട പോലെ നിറച്ചെടുത്ത് ജീവിച്ചാൽ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണ മക്കളെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഉറവ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന കിണർ നമ്മളായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആയാസകരം അത് എളുപ്പമാ അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ഈ മിശ്ര വിവാഹത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അച്ഛന് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏത് മതവിഭാഗത്തിലാണോ ആയിരിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മതം മാറരുത് പൊരുത്തിന് നിങ്ങൾ മാറി വരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും അവൻ എന്തിന് എന്താണത്തോണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനു വേണ്ടി സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും കുടുംബത്തെയും വിട്ടുപേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണിനു വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വന്നാലും ഓക്കെ കേട്ടോ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച് മാമോയിസ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഒരു ചെറുക്കനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി നീ നിന്റെ മതം വിട്ടാൽ നിനക്കെന്ത് വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മാമോദിസ മുങ്ങിക്കെട്ടി തമ്പുരാനെ കളിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഒരു പാപം കൂടി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മിശ്ര വിവാഹത്തിൽ വന്നു പോയ മക്കൾ ഈ മക്കൾ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ അസ്വസ്ഥകളൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ആ സമയത്തും അവരതിനെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് തമ്പുരാനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് കൂതാശകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് വന്നു പോയ തെറ്റിനെയോർത്ത് തമ്പുരാന് മാപ്പ് ചോദിച്ച് കുടുംബത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് അവർ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഴപ്പെട്ടു രണ്ടുപേരും അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു മാമോയിസ സ്വീകരിച്ചു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അതിനുശേഷം അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കൂതാശകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് വചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് മാത്രമല്ല വന്നു പോയ തെറ്റിന് മാപ്പ് ചോദിച്ച് കുംഭസാരിച്ച് പിന്നീട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ മക്കൾ കൃപയിൽ ദൈവബന്ധത്തിൽ എല്ലാം വളരുന്ന വലിയൊരു അഭിഷേകം ഞാൻ
നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹവും അവരോടുള്ള അനുസരണവും അവരോടൊക്കെ ആലോചന ചോദിക്കി നീ ജനിക്കാൻ നീ വളരാൻ നിന്നെ വളർത്താൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തി വളർത്തിയ നിന്റെ ദൈവത്തിൻ്റെയും നിന്നെ വളർത്തിയ സഭയുടെയും ഈ വചനത്തിൻ്റെയും കൂതാശയുടെയും ഒക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യം വേണം നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരുത്തനെ കണ്ട് ഒരുത്തിയനെ കണ്ട് പ്രേമിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കണം ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാണെന്ന് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി ജീവിക്കും എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ല കൊച്ച സാധ്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും അനുഭവം ഇതിൽ ഇതിന് ഇതൊക്കെ സത്യം ഈ വചനവും സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളും പാരമ്പര്യമൊക്കെ സത്യം അതിനേക്കാൾ ഏറെ അച്ഛനും മക്കളോട് പറയാനുള്ളത് കുടുംബങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ പോയ ഒത്തിരിയേറെ ജീവിതങ്ങൾ ഞാൻ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെ ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട് കൂതാശികൾ ഐക്യപ്പെട്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ ആ പൊരുത്തം ആ മക്കളെ വിശ്വാസത്തിലും കൃപയിലും വളർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടില്ല അതങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളൊക്കെ തട്ടിയും മുട്ടിയും അവർ തിളപ്പിലൊക്കെ പോകും പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളില്ലേ അവർ വളരില്ലേ ആ മക്കൾ നിങ്ങളെ പിന്നീട് കുറ്റം പറയും ഇനി ആ മക്കൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവും ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ഇല്ലേ ഒരു കുടുംബപക്ഷം ഫാമിലി ട്രീ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ കുടുംബപക്ഷം വളരെയേറെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരിക ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിച്ച് സമർപ്പിക്കുക നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും പാരമ്പര്യം ഇത് വെറുതെ ഒന്നല്ല പാരമ്പര്യത്തിനും വലിയൊരു സ്വാധീനമുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളും സ്വാധീനങ്ങളും സ്വാധീനിക്കും ആ വ്യക്തിയെ കുലദൈവങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും അവിടെ കാർന്നോമാരുടെ കണ്ണീര് വീണിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ശാപം ഉണ്ടാവും കുടുംബത്തിന് ശാപം ഉണ്ടാവും ബന്ധുക്കളുടെ ശാപം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും നല്ല പ്രാർത്ഥനയും നല്ല ആശംസയും നല്ല അനുഗ്രഹവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ പറയുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സഭ അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇനി മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കി ജീവിക്കുന്ന മക്കളായിരിക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം വിളിച്ചാൽ പറയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കി ഈ വചനമനുസരിച്ച് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് കൂതാശയാകുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെയും വിവാഹത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകനും ഒരു മകളും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കത്തില്ല കൂട്ടൊക്കെ കൂടും സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കത്തക്ക വിധം ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കത്തക്ക വിധം ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കത്തില്ല അതിനോട്ട് പടിയിറങ്ങി പോകത്തില്ല കാരണം സ്വർഗം കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കൊച്ച ഈ വചനം ഈ വചനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുതാശയുടെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ശക്തി അറിഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ഈ വക സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെയും സഭയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഇനി ഇങ്ങനെ പടിയിറങ്ങിപ്പോയ അനേക തകർന്നു പോയ കുടുംബങ്ങളുടെയും മക്കളുടെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും നാശത്തിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നീ ഏത് മതവിഭാഗത്തിലായിരിക്കുന്നുവോ ആ മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുക ക്രിസ്ത്യാനി ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും നിൻ്റെ വിശ്വാസം വിട്ട് നിൻ്റെ കൂതാശ വിട്ട് കൂതാശ ഓ നിൻ്റെ കൂതാശ വിട്ട് ഒരിക്കലും പോയേക്കരുത് അങ്ങനെ പോയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പൊരുത്തമില്ലാതെ കൃപയില്ലാതെ ജീവിതം വളരാതെ പോകും നശിച്ചു പോയ അനേക മക്കളുടെ ഇന്ന് ആ എടുത്ത തീരുമാനത്തെ ഓർത്ത് ചങ്ക് പൊട്ടിക്കരയുന്ന അനേകം
ഭയങ്കര സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ച് കാണിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വന്നപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണ കണ്ടമിണ്ടത്തില്ല ഭയങ്കര ശത്രുത വെറുപ്പ് ഒരുമിച്ച് താമസമല്ല ഒരുമിച്ച് കിടക്കത്തില്ല അതുപോലെ വെറുത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇഷ്ടം പോലെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാം ജീവിക്കാൻ ഈ ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോയ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കൂതാശിയിലേക്ക് വരിക ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെടുക ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ദൈവത്തെയും വചനത്തെ ലംഘിച്ചതിനെ ഓർത്തും കുടുംബത്തെയും മാതാപിതാക്കളെയും കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയതിനെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട് കൃപയാക്കി മാറ്റി കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ഒരുമയോടെ പോകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല എങ്കിലും അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മിശ്ര വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ചിന്തകളെ ശരിക്കും ഒന്ന് പഠിച്ച് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ തമ്പി ദൈവവചനമനുസരിച്ച് കുദാശകൾക്കനുസരിച്ച് പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് കുടുംബവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ആ വലിയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ച് സഭയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിച്ച് കുദാശയുടെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ജീവിതങ്ങൾക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു മക്കളും സഭ വിട്ട് പാരമ്പര്യം വിട്ട് വചനം വിട്ട് കൂതാശ വിട്ട് പടിയിറങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി കാരണം അനേക മക്കൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടാനില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾ മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത് ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് കേസ് വിളിച്ചത് അഞ്ച് കേസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ടോക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ടോക്ക് ഇട്ടിട്ടതും കാര്യം എനിക്കറിയാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതൊരു അവബോധമാകണം നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ സത്യം അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വചനമനുസരിച്ച് കൂതാശയിൽ ജീവിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു നിയോഗം വെച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവിക ജ്ഞാനം പ്രകാശം സകല മക്കൾക്കും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തണം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വളർത്തരുത് ആ മക്കൾക്ക് കൂതാശയുടെ ചൈതന്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മാമോദി സായിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണ് ശരീരം വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഈശ്വവസിക്കുന്ന ശരീരമാണ് ഈ ശരീരം കൂതാശകളിലൂടെ ദൈവിക ചൈതന്യം നിറയപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടതാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ അതിൽ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് മരിയ ഗുരത്തിയെ അസൂന്താമ്മ വളർത്തിയതുപോലെ പാപത്തെക്കാൾ മരണമെന്ന് പറയാൻ വചന ലംഘിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരണമെന്ന് പറയാൻ ദൈവത്തെ വിട്ടുപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും മരിക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത ഉളവാകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ക്രിസ്തുവിൽ വചനത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഒരു കുഞ്ഞും ഇങ്ങനെയൊന്നും വഴിതെറ്റി പോകത്തില്ല ആ ഒരു തീ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ചങ്കിൽ കടന്ന് ആളിക്കത്തട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി നൈമിഷികമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലെ നൈമിഷിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ ഒരല്പ കാലഘട്ടത്തേക്ക് നീ വേണമെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കും നിൻ്റെ കാര്യം പോലെയൊക്കെ നടന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലും വരും തലമുറകളിലും ഇനി മരിച്ചാൽ പോലും ദൈവകൽപ്പനയുടെ ലംഘനത്തിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സഭയെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ദൈവത്തിലേക്കും വചനത്തിലേക്കും ആനയിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തട്ടുമുട്ട് പരിപാടികളും അഴകോട പരിപാടികളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഈ ഡിസ്പാരിറ്റി ഓഫ് കൾത്തും ഏഹ് കൂതാശയില്ലാത്ത നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലോ വീട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലോ ഒക്കെ പൊടിയിട്ട് ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ കൂതാശ പരിക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്നുള്ള
പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്കും ആമേ